。外面工位上那个长头发、吊儿郎当的小子谁啊？哦，新来的员工。新员工？对，我们庙小容不下这尊大佛，尽快让他辞职。今天来的客户非常重要，咱们要微笑啊，企业文化啊，不鞠躬吧，演示一下。好，就按这么的啊。这位是马总，这个项目他亲自抓。哎呀，你看我这有点不识泰山，年少有为啊，马总。啊，你们也不老啊，走吧，会议室啊，来，来，请，来。马总好。嗯。这整个一块儿就是我们的公共区域，那边是领导的地方啊。来，欢迎马总。哎，小军。你怎么在这儿啊？你怎么不在这儿啊？不是，你先说你怎么在这儿？我跟你说了，我在这上班啊。陆总，这是面试的应聘者。哦，你先去忙。好的。眼睛不舒服？没有，很准时吧？不是你们让我这点来的吗？是啊，很准时。嗯，说说吧。之前在多伦多大学主修的金融专业。说点你简历上没有的，比方说说，你觉得自己有什么优势啊？嗯，我觉得判断力吧。怎么说？就是比如说在金融领域，啊，一个公司未来的走向好或不好什么的。炒股挣钱了？去年是熊市。为什么想来我们中信？你们不是正招人呢吗？办入职吧。不过我先跟你说好，公司里面是有试用期的。什么意思呀？办入职啊？你不再问我点问题什么的吗？这上面已经说得很清楚了，你爱好游戏、运动、旅行，就是没有任何的工作经验啊。所以呢，做商务这一行呢是需要爱好广泛，但也不需要样样精通，判断力强。就有助于对所有品牌的选择以及投放，还有包装上的角色，我觉得挺好的。可以、啊，可以啊。什么时候可以入职？随时，下周吧。嗯，我缓一周。带麦克办一下入职，明天正式上班。对。开，你俩，豹子通杀，你们全喝。下一把。麦哥，你说一说，对于这款游戏的投放，你有什么想法？我说，对，啊，没想法。你可以好好想想，随便说一说。
，我真没什么想法。但是这个反正不怎么样，没什么新意。那你有没有什么更好的心意？我想问一下在座的各位啊，就是有谁是真正的、完整的玩过这款游戏的吗？没吃过猪肉，还没见过猪跑吗？照你这么说，我们要接洽一个女性内衣品牌，难道非得要穿着女性内衣才能工作吗？<笑>我就是这个游戏最大的忠实用户，但是我就从来没看过你们说的什么那种剧，我也没关注过什么公交牌，我甚至我都没坐过公共交通。那为什么我这么大的一个客户没有被你们写进这份 PPT 里呢？那你有什么别的建议？我觉得大家可能都不太了解，也不太知道，有一群昼伏夜出，也没什么朋友，走到哪儿呢，还都不太受欢迎。但是就是这样的一群人，他们有的时候就是为了能够组一场线下的游戏局，他们可以包酒吧的一整个卡座，然后跟一帮从来没见过面的陌生男女，消费一场过万元的游戏局。你的意思是说，把这个游戏的投放放到酒吧里面？为什么不呢？每天去酒吧不代表他就喜欢酒吧，说不定就是灵魂比较孤独、比较无聊、没事儿干。那他到时候看见什么，谁推荐他什么，他就玩什么呗。王立斌，游戏的部分你带着麦克一块做。啊，陆总。就这样了啊！哎，刚才开会听懂了吗？认识字儿吗？玩不玩游戏？玩啊！玩啥呀？斗地主。嗯，你好。你好。哎。五十万小朋友，你们怎么来了？来看我来了，安总，你们好，太忙吧？师姐来了啊，走吧，办公室，走吧。我介绍一下啊，这位是姚薇，我的同事。你好，你好。呃，想喝点什么？我们这儿有咖啡、果汁，还有茶。白水吧，白水吧。嗯，好。谢谢。来。陆总暖男啊。谢谢。是啊，我师弟嘛，很优秀的，当初就是他来中心把我挤走的呀。然后你再来雨果挤我，不是你没把你挤走吗？都是师姐让着我。珠宝品牌那个案子，师姐已经跟我说过了，基本没什么问题。那太好了。哎，最近众星和雨果有什么合作吗？没有呀。死对头还能合作上？就算不计前嫌，曹总愿意，许文那个灭绝师太能愿意啊！你有病啊！你说事儿说事儿呗，人人攻击干嘛呀？就你长得跟个熊大似的，还说人家灭绝师太？得，那你别跟我说话。不用送了，没事儿。五十万小朋友，我们走了啊！嗯。
，这样不挺好的？大家相互协作。我说他人不错。嗯，他是不是喜欢你啊？哪跟哪呀、啊？我师弟弟弟啊。弟弟有血缘关系吗？还是你歧视姐弟恋？哎，他现在感情什么情况？嗯，离婚了，有个孩子。那不正好吗？你没孩子，见门当吗？我发现你啊，就喜欢胡说八道。不是你又多金又单身，那扭捏什么呢？装不认识有劲吗？麦克比想象中好很多。我跟你说啊，我这人的直觉非常敏锐，谁对谁有意思，谁烦谁，我一眼就能看出来。就那电视剧里面男女主角啊，有没有事儿配一两场戏，我就知道。所以啊，为什么？我觉得你俩会有事儿。神婆，神神道。老总。安心他们来了，啊。嗯，干嘛呀？哦，他们手里面有个珠宝品牌的项目，想过来拿一点电影屏幕的广告份额。哪家珠宝品牌？我们自己聊去。没必要吧？什么有必要没必要的呀？我发现你有的时候这个脑子挺精灵，有的时候不是两个公司合作共赢吗？何必呢？而且我们之后也会有找他们合作的机会啊。现在市场环境多差呀，僧多肉少，能抢就抢吧。再说了，这不叫抢啊，公平竞争嘛。那我们现在跟盛海院线的合同还没有走完呢，那也就是说，我们现在还没有正式拥有电影屏幕的资源。现在有别人过来找我们合作，就等于提前预售了呀。这个生意合理又划算呢。是啊，盛海院线哪天能签约啊？现在好几个项目已经爆出去电影屏幕的广告了，得万无一失啊，我的陆总。明天他们就来咱们公司了。好，那就签完了以后再计划。哎，泽宁，哎，外面工位上那个长头发、吊儿郎当的小子谁啊？哦，新来的员工。新员工，对，什么背景？他是许文的儿子。谁招进来的？我把他招进来的。你搞什么呀？我们帮他培养儿子。曹总，人是我招进来的，而且部门也需要新鲜的血液，他的简历跟我们公司的需求是非常吻合的。今天还在游戏的项目会议上面提到了很好的建议。你敢确定他不是来打探军情的？您在这个行业待的时间比我久，您有听说过许文跟他儿子的事情吗？我听说他们母子的关系并不融洽，平时的来往并不是很多。我不管他们母子关系融不融洽，我不同意他来公司上班。我们庙小容不下这尊大佛，尽快让他辞职。今天来的客户非常重要，咱们要微笑啊！企业文化，不鞠躬吧，演示一下。好，就按这么的啊。哎呀，哎，副总，哎，陆总，哎，你好，副总，欢迎欢迎。哦，副总，这是我们的曹总。哦呦，曹总你好啊。来，哎，陆总，你好，你好，你好，给你们介绍一下，这位是马总，这个项目他今天。
桶辛苦啊，马总。好好干啊，兄弟有没有？来，这边。你也过来听听。总之呢，我们非常希望和盛海院线有一个长期的合作，达到我们双方的共赢。我们盛海院线目前大概的市场占有率是在百分之八十左右，所以在挑选合作商这个问题上，所以我们在挑选合作方这个问题上，希望能有更加严谨的考量以及多方位的去。不是麦哥，你能不能让我把话说完？能能啊，不，不好意思，继续继续。嗯，说。哎，不行，我跟他单聊吧，要不？占有率这样，我不做的，能不能有点正形？我不行，我我受不了你这样，你这你装什么眼色？跟小马总聊的怎么样？不用问嘛，那肯定没问题啊。怎么个没问题啊？他说签不签，然后我说签。就就这么回事儿，条件呢？条件随便啊，公司想要什么条件，我给他发微信就行。我能看出来你们两个关系很铁，但是重心想要跟他们盛海院线长期的合作，条件你不能乱提，关系是要锦上添花，共赢才可以长久嘛。行，陆总，那你回去想想，你看你要提什么条件，你告诉我啊，回头我告诉你。这个项目你也跟进一下，条件的提案做好了以后发给我。啊，怎么，搞不定？明儿就给你，今天晚上就给我。没有。哎呀，我问我不行。哎呀，来了，有点喝呀。来了，来了。别玩了，过来说点正事儿。不是我正喝着酒呢，有什么正事喝完再说呀，麦哥。我先高低说你甲方爸爸，你得多少你得尊重我一下吧。来来来来，说。没有，你想让我怎么尊重你啊？那首先一个，你得把我公关好吧。留学那会儿，你爸整你，然后你没地儿睡，睡草坪的时候，谁收留的你？啊，你你你你，那帮外国人追着你满街跑，群殴你的时候，谁救的你？哎，哎，这不能算啊！我当时跟他们互殴了啊！你再说，是不是把你打进隔离带了？哎哎哎哎！是不是把你打进下水道？哎，不不不不不，停！是不是你？谁是你救的我？你是我亲哥，行不行？报恩的时候到了啊！不是，那我今天在你们公司表现的也挺好的吧？我多给你长面。后面合同条款，我开绿灯，听没听见？麦哥，我爸多精啊！你又不是不知道，他能让我说了算？我就是一跑腿的，用他的话来讲，我叫熟悉业务。你换个表达方式呗，你的想法你得包装一下，重新跟老爷子说，给他洗洗脑。哎，我肯定给你尽力办，但能不能办成，我没法给你打这包票。笔不在我手里，我给你批不出来呀、啊。我不管啊，必须给我全力办，办成还得办好。行行行，我全力办，我全力办啊。你们家老爷子也真行啊，能放任你在外边拿着盛海院线的名誉招摇撞骗的，胆儿够大、啊。他现在是心思全在我们家那位身上呢。看不上重心这点苍蝇肉，让我当苦力来了。忘恭喜你是吧？听说家里添新人了，得意弟弟。添新人纯粹是给我添堵。我那小妈为什么要一孩子？我不明白她那两歪门邪道
，自己争点气呗。过来，哎，过来，头靠上，笑，嗯，露牙笑。不是你这干嘛呀？起来吧，你现在是我一重要资源啊！啊，现在行了吧？可以一块玩了吧？可以好好喝了吧？来都来了。按点下班了，按点下班了。小心眼睛哦！你怎么才来啊？不是你约的我见面吗？还迟到啊，姐姐！公司开会给耽误了。哎，你一个新员工下班这么早合适吗？不是说了晚饭以后吗？主要是我就想不明白啊，你说公司总共就那么点事儿，有必要天天的要早去晚归的吗？看来你还真是把工作当成度假了哦。知道新员工是干什么的吗？不管家离得有多远，每天至少要提前十分钟到达公司。下班时间对于每一个公司来讲都只是一个参考技术。老板没有离开之前，员工是不允许提前离开的。办公桌上的东西自己不光要收拾好，其他人的活，你最好捎带手也一块干了。你不要笑，还有你啊！你不要总戴着那副墨镜，好不好？低头弯腰打招呼是少不了的呀。嘴巴要甜一些，腿要勤一些，所有的基础流程每天要至少过成三遍。这些都是新员工的标配。你说说看，这些天你都做到哪一条了？我怎么觉得你说的这个不是职场新人，这不是勤杂工吗？啊！再说了，这各个职业它都是平等的，它谁规定一定要做这些？有的规矩呢是写在纸上的，有的规矩是潜在公司的。戴金表，还有你的车，都不是新员工的标配。一会儿跟我去一趟商场。干嘛呀，姐姐，要养我呀？我告诉你，我可是贫贱不能移啊！想得美！你现在这副嘴脸吧，特别像……你上司。不行，我受不了了啊，受不了了！我这人我越来越想念我当时做你债主时候的感觉了。我是怕丢给众星一颗定时炸弹，所以特地跑过来叮嘱你这些，好吗？你现在的东家是雨果，你巴不得众星现在立马原地爆炸，承认吧，啊！说实话吧，是不是关心我呀？啊？对，是关心你啊。关心你什么时候打入重心内部，替雨果扫平障碍，然后让竞品公司早点倒闭。那是没可能了，啊，太难了。因为众星马上就要拿下盛海院线的硬钱广告合作代理了。盛海院线是你牵的头？不是，陆泽宁牵的头。但是呢，你就说好巧不巧吧，院线的负责人是我一兄弟。买了。你说咱家马上就开业了，什么吃的喝的没有啊？我在这排了两个小时的队，而东西还不便宜。哎
。人多，那是因为他们都是被雇的呀，饥饿销售，明白吗？对。倒是我也雇人，怎么没有啊？我妈、我爸、我姐雇人啊？这没理儿啊！这怎么没有领啊？这就叫中式的领啊！得，估计我姐这会儿没时间管咱们事儿了。先不说了啊。这个应该可以吧？来，这是一套。这是一套吧？哦，对，你没有挂这套，那试试不？够了，嗯，不错，焕然一新。我觉得我这吧，我这脖子以上都没什么问题，一百分。但这脖子以下，这衣服这颜色、这款式怎么这么奇怪呀、啊？那我好像是，我像那个中介卖房子的一样。你知道问题出在哪里吗？嗯，哪儿？就是在你脖子的位置，没戴项链。看，不一样了吧？有有不一样吗？搁我这打住，别跟我这没话扒拉嗓子。啊，是，你闺女你了解，可她还是我姐呢，我能不知道她人品吗？爸爸，那我姐跟江红凯可不是和平分手啊，你感受都没受到一点刺激。这受了刺激的人呢，就会寻求刺激，是吧？再者说了，不光是男人有钱变坏呀、啊。这女人有钱也疯狂，我看得真真的。这小子可开的我姐的车啊，愣是没给我姐一好脸儿，还说什么消费降级？什么叫消费降级？大概意思就是说自己最近过得不好。说白了就是我姐给她花钱花少了呗。你听清楚了？看清楚了？我能看错吗？我姐那车，她宝贝儿的跟她亲爹似的。啊？话糙理不糙啊。真的，两三句话，人把车开走了。哎呀，我看这事儿急不来
：“你姐啊，青春期来的晚，净跟我这玩叛逆。咱要是死乞白赖的劝他，没准他就晕了头了，招了小白脸的道了。”嗯，这样，找个机会，咱爷儿俩配合一下。老狐狸不是，姜还是老的辣。走，走。爸，我今天穿的有点不一样。哟，变了，整挺好。笑眯眯的看着我干嘛呀，熊大？啊，我平时我总这么穿。我，我吧，我之前我是觉得我刚来是吧？我给大家我想留一点好印象。我就说嘛，之前那一身啊，就是撑面子呢。其实呢，咱们都是小职员，不存在谁瞧不起谁的啊。我也在中心立足，换了新造型。不满意啊？不满意太好了呀！你要是不满意，说明我这身型都换的太成功了。挺好的，这是上班该有的样子。徐女士，今儿怎么有空想起来请我吃饭了？我知道你对妈妈有成见，我只是想提醒你，胡闹得有个尺度，不要拿大人的事业开玩笑。说呢，是吧？我说徐女士平时这么忙的一个人，怎么就突然有时间要请我吃饭了呢？原来是因为盛海院线的事儿啊！怎么了？生气了？你别生气啊，生气不行，生气长皱纹，回头你都白打了。你阳台柱平时打多少针呢？你平时跟小马那群狐朋狗友在一起胡闹，我没说过你对吧？但是这次事关盛海和雨果，其中利害关系你不清楚吗？你是成年人，你该懂事了。我为我自己的公司谈成业务了，我怎么就不懂事了呢？我知道我让你去工作，你心存怨气，所以你要拿这件事情激我。但你给我记着，我做任何一件事情都是为了你好。又开始了是吧？没完了。你所有的为我好都是你自以为的，你能不能收起你的自以为是啊？没有我，你怎么能去重心？
你从来就没有相信过我能做成任何事。如果我跟你说，众星是我自己投简历进的，盛海也是我凭着我和小马的交情，我凭本人自己谈来的，你信吗？凭什么你的人脉就是资源，我的就是狐朋狗友呢？我让你去重心，是让你积累工作经验，不是让你给我做对的。你听好了，我就是要跟你做对，我就是要每天跟这帮狐朋狗友待在一块儿，我就是要成为你成功路上的那个绊脚石。你现在就是觉得我用我的资源帮别人谈成事了，你不爽了？你觉得我应该听你的？你觉得我的资源也应该给你左右？您不是在外面一直号称说一直都是靠自己，从来不靠别人的吗？怎么现在到我这儿来卖惨求情来了呢？怎么现在就看得上我这帮狐朋狗友了呢？我现在就想用我们这帮垃圾了呢！住所有人啊，为庆祝我正式成为雨果集团商务部许文女士的商业对手，干杯！来，哥们，干嘛呢？都别愣神！恭喜麦克哥！恭喜恭喜麦克！干杯！恭喜！那谁啊？来的都是客，给大家介绍一下啊，这位姐姐，雨果集团的骨干啊，我妈，徐女士的左膀右臂，欢迎她，再干一杯。我有事跟你说，来先。干嘛呀？你干嘛呀？脑袋不小的了呀，还这么沉不住气啊？少 PUA 我啊！我告诉你，我妈说的没错，我去重心，我就是为了要跟她对着干。小马呢，给力，给徐女士添了一把火，干得漂亮。你干什么来了？来替我那老妈说话来了是吧？不用。没必要。我妈的话应该怎么说呢？啊，我们这帮垃圾，没救了。徐总说，你们两个聊得不太好，饭吃了不到一半，你人就走了，他又联系不上你，他很担心你。他给你开的薪水特别高，是吧？用得着你帮他修饰词汇啊？我说的都是真话。我相信你妈妈关心你也是真的，只是你们两个现在还没有，没有找到一种合适彼此的交流方式。不用找，不找挺好，不沟通就是最好的方式。我就是一无是处嘛，我就是给他添堵。你不要胡说八道了。是你觉得胡说八道，但他不这么觉得，因为在他眼里呢，我出生就是个错误。我工作是错误，我朋友也是个错误，我连呼吸我都是个错误。听着，麦克，我今天不聊你和徐总之间的事，好吗？我只把你当成我的一个朋友。我不知道你们之间到底发生了什么，让你的情绪今天变得这么激动。但是我知道。自从你进入到重心到现在，一直在尝试做改变，这些我们大家都看得到。来
，往那边看啊，那群人，也包括我，我们所有人，在别人眼里，都是父母完美人生中的一个 bug， 尤其是我。那是你给自己贴的标签，我不这么认为。我承认，那天呢，我去找你的时候是有公私心的呀。我想早点知道盛凯的消息，但是，我看得出来呀、啊，你在谈论起这件事情的时候，是站在众星的角度，没有其他任何的私心。所以在那一瞬间，我特别高兴。知道为什么吗？因为这是我认识你以来，我们两个第一次以平等的身份来认真的谈论一件事。我甚至觉得，你有资格成为我的竞争对手。说那些干嘛呀？他会误会你是因为你愿意去做改变，去努力，去工作。这件事情你从来都没有跟他分享过，他不知道呀，他不知道，当然会误会你啊。误会就误会，误会的事儿多了，出生还是个误。去，哇、哦，你妈妈都够绝。今儿陪我喝到高兴吧？凭什么？因为上次你失恋不高兴，我陪了你。哎，谁告诉你我失恋了？众星的所有人。哎，师姐，实在不好意思，这么晚把你叫来，我，我真是不知道该怎么安置他。你怎么跟他在这儿啊？他在酒吧喝多了，我呢就把他送回家。可是他这个样子根本记不清门锁的密码，所以就没进去。我就想把他送到酒店住一宿了，这他又没带身份证，人家也不让他住，哦、所以。只能找你。呃，那这样，师姐，要不然让他在我那儿，今天晚上凑合一晚上。好呀。走，来，快，快来，来，哎，走，慢点啊，慢点，慢点。还能去哪儿啊？你赶紧收拾，一会儿上班迟到了要罚款啊！这你家啊？我为什么在你家呀、啊？一点都不记得了。
就没有吗？就我我爸带我去机场那天，许巍女士都没来，她都没去机场。你知道她心里，她心里她有这个多么的不希望有我这个吗？太明显了。是安心把我送到你这儿的，准确的说，是我把你接到我家的。不是，那为什么是你家呀？啊，怎么不是安心家呢？你一个无家可归的醉汉，你的上司费了好大劲把你扛回家，你现在正常的反应应该是怀揣这个感恩的心，想想怎么谢谢我。我一会儿先送孩子上学，你赶紧收拾，我帮你找了一件衣服，放在卫生间里面。不过。你还我的时候，记得给我洗干净，挺好。爸爸，来，来，看一下。爸爸，那个叔叔好吓人啊！那个叔叔就是比较淘气而已，对不起。来，自己装。我想迟到，快点。喂，吴泽宁，你把晚上同学会的地址发我一下呗。师姐决定去参加同学聚会了。嗯，本来是不打算去的，后来一想呢，去了以后可能会得到一些可以活动的资源，就去了。你呢，去吗？当然一块了，师姐。你干嘛呀？要打探商业机密啊？你现在可是我的竞品哦。晚上我直接去接你，咱们一起走。也行，晚上见。好，晚上见，拜拜。谁呀？我有必要向你汇报吗？什么事？说。你要的商业资料。晚上有点事，吃饭改天吧。哎呀，咱们好多年没见了吧？啊，是啊，很久没见了。你真是一点都没变。哪里呀、啊？肯定有变化的，变老了。这叫成熟，成熟的女人呐、啊、是最有味道的。哎，我刚听说你离开众星了。嗯。早知道你想换公司，我肯定挖你来我们地产呢。哎呀，怎么说呢？其实，在雨果的压力也是蛮大的。有些商务资源，你总是觉得有填不满的时候。难得啊，咱们校友聚会，我到这儿来也是为了跟大家一起活络一下商务资源的。这不刚刚知道您在地产吗？知道你们那边做，呃，做我们啊，我们在做广场大屏啊，那说明你们带这个城市院线了。你需要院线资源？不好意思啊，我找资源找到您这儿来了。对。最近呢，在做一个项目，确实需要一些屏幕资源。嗯，稍待，嘴问一句。院线呢，还真不是我们负责的主要板块。但是我可以找啊，专门负责的同事帮你问问。哎，这样，我加个你微信。啊，好啊。好吧，哎，来，我扫你吧，安心。好啊，你扫我吧。哎，安心，要不咱们也跳个舞？这个我可不擅长。走嘛！哎呀，我真的不太在行。不好意思，我有些事情想要占用一下时间。好，哎，没事没事。哎，安心，你那我还在这儿等你。啊，好呀，不好意思啊。嗯，不好意思，不好意思。师姐，我看你们聊那么多，是不是为了屏幕的事儿？不为这个还为什么？那你可是太敬业了呀。不应该吗？你说同学之间，嗯，有要好关系的同学，单纯的相互拒绝是 OK 的
，但是你像这种大规模的聚会，有些人连名字甚至都不记得了。嗯，硬凑到一块，不就是为了看看商务资源可不可以贡献，互补吗？今儿够猛的呀，又一杆青苔。不是，谁又惹你了，兄弟？你最近情绪很不稳定啊。跟你家徐女士又吵架了，还是你更年期提前了？你说女人是不是都一个样啊？想管你的时候呢，她就管一下；她不想理你了，就找别人去了。你跟徐女士是你不理她，她……哎，不对呀、啊，你说的是女人。什么女人有情况啊？没有。不是以我对你的了解，你骗不了我。快快快快快说谁？我说什么？那我猜。克里斯蒂呢？不对呀、啊，这也好几个月没见了。丽萨，更不可能。那还有谁呀、啊？你身边没人了呀？嗯、不会是那大姐吧？我真是那大姐呀、啊！你这有点缺少母爱呀、啊，兄弟。能别瞎说话吗？我说的是朋友，不是你刚,刚明明就是说女人。别断上去。我觉得也不太可能。但你要说朋友，想管你的时候管你，不想管的时候找别人玩，嗯，这很正常。你对我不就这样吗？我觉得不重要。刚才看你们同学在一起，并不是很熟的样子。既然都不是生命中不可或缺的人，那么在意那些干什么？他们又能影响你什么的？谢谢。师姐，别低头，皇冠坏掉了。嗯。至少你离婚这件事情，并不是每个听到的人都在唏嘘。比如，刚才那个秃顶的师哥。不要去叫我了。还有我。有的时候，人生的路就让它顺其自然走吧。其实，我们真正能做主的事情并不多，你说呢
时间。今天我很高兴，谢谢。那我也早点休息。麦克这两天跟你联系了吗？没有啊，怎么了？没事，他就是今天跟昨天都没来上班。也不知道他是不是又发生什么事了。哦，哦，没事，这样我一会儿再跟他联系联系吧。嗯，我也问问他，这两天跟徐总也没有聊他的事，是不是两个人又吵架了？好，我知道了。那行，先这样。好，那这样啊。在哪儿呢，佳？今天不是周末。你怎么喜欢学别人说话呢？我学谁了？没学谁，我知道不是周末。那你为什么不去公司上班？没有为什么。你现在方便吗？出来说。行，等着吧，我把位置发你。今天的天气真的很好哎。是啊，而且好久都没有出来这么放松了，这也都是托了麦克福。最近挺忙的吧？我还行，因为公司的团队都被你带的各显神通，我只是服务而已。会讲话。喝点什么呀？你怎么在这儿呢？我怎么不能在这儿啊？我就是过来看看我的员工身体抱恙到什么程度啊？还活着呢。满意吗？怎么了？又不能好好说话啦？你今天为什么没去上班？没劲呗。哪个神经大粗、没劲没劲的？好好说话啊！阿信，你是不是工作上遇到什么困难啊？我人生遇到了点困难，你说怎么办呢？那你就说出来，看看我们能不能帮你什么的。你们，你们什么关系啊？是谈恋爱呢，还是利益联盟啊？你说什么呢？是谈恋爱。还是利益联盟，谈恋爱又怎么样？利益联盟又怎么样？祝你们百年好合呗！开始有点理解徐总了。你说麦克这个孩子，情绪确实是不稳定，这反反复复的消耗别人的耐心。这个也不能怪他，我刚离婚那会儿也是，非常担心小迪。哦，忘了说了
，我儿子叫小田。啊。很担心会给他造成什么样的心理阴影，所以当时我就看了大量的心理学的书。我能理解的，就是希望他能慢慢学会就事论事。也许他就是在就事论事的。你给了他很强大的安全感和信任感，所以我约他，他不出来。你叫他呢，他就听你的。又或许是他把你当做目前最信任的人，但你不完完全全属于他，你是自由的，他就会感觉到焦虑和躁动，就会想尽一切办法吸引别人的注意力和关怀。原本以为自己得逞。但是又看到我在，所以所以不高兴，是吃醋了。